Aquarius, welcome back to my channel. In today's video, I will be sharing with you the content of my updated makeup travel kit as well as my filming makeup routine. So if you want to know what's inside this bag, then please keep on watching. So let's see what is inside this bag. So the moment you open the bag, you will first see my hair clips. It's just the one that I use to keep my hair away from my face. So I have two, which is a pair. And then when you open this flap, this Velcro cover or flap, you will see all the long um, items that I have, which includes the eye brushes, mascara, and lip um makeup and then it has a zipper in it that contains my mirror as well as my eyeshadow palette if i can actually reach it there you go and then when you close this the th good thing about this is it's plastic so you can easily clean it yes i know it looks dirty that's why i'm making this video because i'm about to clean my travel makeup kit so let's close that let's proceed on this side this one contains everything that I use on my eyebrows as well as my nose contour and my eyeliner. So the moment you open it, first thing you will see are all the pencil products that I have, eyeliner, um, eyebrow pen, and everything that I use for my eyebrows as well as for my nose contour. Let's put that on one side. And this one contains all of my other brushes, especially the face brushes. So it has the blush brush, I have powder brush, contour brush, and all that sort. And let's put it on the side. And here you will see some of the compacts that I have. And I have here my contour, um, contour compact that includes highlight also from Kat Von D Shade and Light. And I also have my Laura Mercier Candlelight Powder. My Machino um, SPF sponge, oh sorry, SPF, my sponge compact that I use as a sun protector as an SPF, additional SPF for protection. And I also have my, um, what you call this, the finishing spray from Mary Kay, which is collaboration with Scandinavia. And I have a travel size Mario Badesco. I only got this from Muji, I think. And then I have here a sponge holder. Um, the sponge is actually being washed right now and I have BLK Cosmetics compact um, what do you call this blushes as well as highlighter and cream contour I have blushes from Vice Cosmetics the other one is from FS that I depotted and then I have a Teviant highlighter which is I love so much and a compact travel size loose powder from Shiseido of course eyelash curler my favorite foundations which are Dior and Chanel and if ever I end up having an event while traveling I have Estee Lauder my makeup remover my fav one of my favorite uh, Kathy Dahl lip cream lip lipstick from Maine chopstick and basically that's it so I'll give you a thorough detail about why these are the products that I have on my bag while I do my get ready with me tutorial. So let's proceed with the tutorial. Tire kit. So, umpisahan na nga natin. Before anything else, pinasa ko na nga pa yung sponge ko. The sponge that I usually use, na content nito, actually dalawa. Pero pag nabasa siya, syempre malaki na siya. Itong dalawang to. Pero pag tuyo siya, kasyang kasya siya dito. So, tutuyuin ko lang yan. Pinasa ko na kasi siya. And then, first things first, kinakurl ko yung lashes ko. Ewan ko kung bakit. Siguro mga apat na beses kong kinakurl yung lashes ko every time na nagme-makeup ako. So, yun muna. By the way, yung mirror na gagamitin ko is from this palette. Hindi siya kasama sa aking um, makeup essential kasi ang laki niya. Pwede naman siguro kung alam kong magta-travel ako tapos may event ako pupuntahan. Pero, um, that's very unusual. So, gagamitin ko lang to as a mirror. Kinakurl ko lang yung lashes ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adjust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganon. So, yun yung usual kong ginagawa. Para mas mukhang natural looking. And then, after curling my 
lashes next is lip balm i only got this it's shop eyes and i got this from the kit from thai airways or thai airlines or basta yung airline ng thai don't mind me meron akong bruise dito and then acne scars on the side kasi nga uh, i'm trying to correct my hormone at the same time nag hcg diet ako um if you want to know what's hcg diet you can go on a separate video, siguro ilalagay ko na lang yung link sa description box or check nyo na lang yung channel ko and hindi na rin kalimutang mag-subscribe. Okay. So basically, yun yung una kong ginagawa. Ito nga from Chop Eyes. Yan, aking lip balm right now. Ayan. Then, next is primer. So, sa so primer... Ang gamit kong primer ay si Makeup Forever Primer. Yan, maliit lang siya kasi nga travel size. Pero ang malaki kong primer talaga is yung The Balm Pore Professional. So, dito lang. Konting-konti lang kasi um, para lang siya sa malaki kong pores. And ang konting-konti lang nito, no? So, tipid na tipid. Ganyan lang siya kadami. So, rub ko lang siya. And then, dito lang sa area sa pag... Sa, gilid ng nose ko, talagang mas malaki yung visible pores. And medyo pa dab, -dab tayo ganyan. Whatever is left, lagi ko lang sa ilong ko kasi medyo enlarged din yung pores ko dyan. Yun lang, ganun lang ako basically mag-primer. And then, naglalagay ako ng un um, under eye cream. Pero ng, yung under eye cream ko, part siya ng um, skincare. So, Doon tayo sa under eye corrector. Ginagamit ko tong machine oh, as an SPF compact ko. Additional SPF on top of my um, skincare. SPF PA, uh, 50 PA++++. Tapos ganito kasi yung itsura niya. Parang ginagamit ko siyang corrector. Tingnan nyo. Ay! Hindi nyo siya masyado may kita ngayon. <laughs> Wait lang. Ganyan siya. May, ewan ko kung kita nyo. Merong area na ma-pink. May area na ma-brown. May area na ma-white. So, usually, kinukuha ko yung side. Ayan, ito. Hindi nyo siya makikita. Ganyan. Kinukuha ko yung area na ma medyo ma-pink. And yun yung nilalagay ko sa ilalim ng aking mata. Hindi ko alam ko yung formulation nito. But honestly, ano siya, masyado siyang dewy and creamy. So, shout out to Raleen who gifted this to me. Ayan. Pinaganyan ko lang siya. Binababad ko lang siya sa ilalim ng under eye ko. Dapat talaga sponge siya. Pero ayaw ko kasing dumihan yung sponge. So, ginaganyan ko lang siya. Parang base ko na rin siya. Or primer. Para mas mataas yung SPF na nakukuha ko. So, while doing that, kinagawa ko na yung aking kilay. So, sa kilay, um, ito yung bag ko. Everything eyeliner, kilay, and um, contour, nose contour. So, nakuha ko lang to sa Mobus. I don't know, daling lang to sa aking bowa. So, ayan yung itsura ng laman niya. So, may Nishido, Brow, um, ang tawag dyan? Brow Cara, um, Kathy Doll, brushes from Jessup, my tweezer, May, um, makeup Forever Eyeliner. And eyeliners also nandito din. Liquid liner from... Anong pangalan nito? Uh, nakalimutan ko na kung anong brand to eh. Shawil. And of course, my favorite is Kido Eyeliner. So, ayan. So, hindi ako madalas mag-eyeliner, guys. So, basically, babrush ko muna yung aking... So, most of the time, ginagamit ko yung brow soap ni... Full Brows, as in. Pero, hindi kasi siya kasi yung lalagyan dito. Or, hindi pa ako nakabili ng travel pack. Travel size. So, hindi muna yung ginagamit ko. And then, para mas mabilis, ginagamitin ko muna nito. The Shido Tinted Brow Gel in the shade Car Salted Caramel. Pinabrush ko muna yung aking eyebrows ng alinsunod sa pagtubo. <laughs> Pag ganyan, basta hindi ko na alam yung Tagalog term. So, binabrush ko siya ng salungat sa tubo. 
ganyan. Palabas. Okay, and then sa kabila. Kasi in that way, mas nagmumukha siyang full brows. Alam ko lampas-lampas. Huwag kayo mag-alala. Ayan. <laughs> lampas-lampas siya. Linisin ko din yan. Tinan nyo, kakulay na kakulay na siya ng aking buhok, di ba? So, linisin lang natin yung super obvious. Pero yung the rest, dead man na kasi do-drawingan din naman natin. Ayan. So, kulay ko lang yung sponge. Um, i-blend ko lang tong nandito sa aking... Actually, gamitin na nga natin yung sponge ni Moschino. Moschino by Tony Moly. So, ganyan lang. Medyo pink siya. Again, connecting the under eye. Blend natin kasi baka matuyo siya ng ganyan, di ba? Usually, kapag ginagawa ko ito, mabilis lang. Pero dahil chika ko ng chika, mataga. Kinagawa ko na yung aking kilay. So, sa kilay, um, ito yung bag ko. Everything eyeliner, kilay, and um, contour, nervous contour. So, nakuha ko lang to sa Mobus. I don't know, galing lang to sa aking boa. So, ayan yung itsura ng laman niya. So, may Nishido, brow, um, ang tawag dyan? Brow Cara, um, Kathy Doll, Brushes from Jessup, my tweezer, may, um, Makeup Forever eyeliner, and eyeliners also nandito din. Liquid liner from, anong pangalan nito? Uh, nakalimutan ko na kung anong brand to eh. Shawil. And of course, my favorite is Kido eyeliner. So, ayan. So, hindi ako madalas mag-eyeliner, guys. So, basically, babrush ko muna yung aking... So, most of the time, ginagamit ko yung brow soap ni Full Brows EZN. Pero, hindi kasi siya kasha yung lalagyan dito. Or, hindi pa ako nakabili ng travel pack. Travel size. So, hindi mo na yung ginagamit ko. And then, para mas mabilis, ginagamitin ko muna nitong Nishido Tinted Brow Gel in the shade Car Salted Caramel. Pinabrush ko muna yung aking eyebrows ng alin sunod sa pagtubo niya. Pag ganyan, basta. Hindi ko na alam yung Tagalog term. So, binabrush ko siya ng salungat sa tubo. Ganyan. Palabas. Okay, and then sa kabila. Kasi in that way, mas nagmumukha siyang full brows. Alam ko lang pas lampas Huwag kayo mag-alala. Ayan. <laughs> Lampas-lampas siya. Linisin ko din yan. Tinan nyo, kakulay na kakulay na siya ng aking buhok, di ba? So, linisin lang natin yung super obvious. Pero yung the rest, dead man na kasi do-drawingan din naman natin. Taposin natin muna yung kilay. Gamit ko si Cathy Dahl um, in Ash Brown na Real Brow 4D Tattoo. So, minamap out ko lang yung aking kilay. Siyempre, starting from the outside. Para medyo ano pa din ang dating. Naturally gradient. Ayan. If you want to if you want to know more about how I draw my brows, I have a separate tutorial for that. Ayan. I don't know why, pero pag nakikilay ako, di ako masyado nagsasalita. Okay, next. Halos tapos na yan. Kasi pag everyday lang, hindi ako nagkikilay on flick. Yung natural lang ba? Ayan. Diba? Ang bilis lang. Kasi nga, itong si Cathy Doll Real Brows ay napaka-easy to use. And up to 24 hours talaga to, promise. Unless gumamit ka ng makeup remover. And then, to make it more realistic, meron pa akong isa. Although, luma na to. Ito yung luma packaging. Same brand, same, um, tag dito? Name. Pero, darker shade, number 3. 
dinadoblehan ko lang yun. Luma na to, hindi na ganito yung itsura niya. Pero, kahit mahigit isang taon na siya, may laman pa siya. So, why not? Ginagamit ko pa rin. Dinadoblehan ko lang yung linya sa dulo. Ayan, no? Para mas mukha siyang natural kasi two-tone yung dating. Alright. Now, sa loob, ang ginagamit ko is yung um, anong pangalan nito? Long Chat. It's a Thailand makeup artist. Brow it. Ayan, ito. Siyempre, hindi nyo kita. Ayan, yan, 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 yan. So, yung powder nito sa loob, kanyang yung tsura niya. Yun yung ginagamit ko na using a brush, minimix ko lang siya pang stroke dito. Para medyo subtle lang. Ganyan. Mix lang talaga. Tap the excess, tapos brush. And then, medyo post. Bukos lang pag sobrang kapal. So, yun yun. That's how I normally do my brows. Tapos, makokonnect na lang siya using my contour powder later on. Kasi mas magandang powder yung nasa unahan kesa sa pen or pencil. Ang mangyayari kasi, kakapal. Hindi siya mukhang natural. Mukha na siyang linta. Alright? So, usually, 5 minutes ko lang to ginagawa. Kapag ako lang, at hindi ako nagpe-film. Yan. So, meron ako ginagamit na concealer. Hindi ko siya napakita kanina. So, ito. Using this uh, dual-ended brush. Kulang ko ng konting konti. This is Makeup Forever na Full Cover Cream Foundation. Pwede rin naman yung foundation ko. Napapakita ko mamaya. Pero medyo maputi na kasi yung foundation ko. Ayoko namang maputi yung part na yan. So, pag medyo madumi, pinisin lang natin Yan. Kita niyo ba? Kamusta naman kayo ngayong quarantine? Sana eh, meron kayong enough supply ng gamot at pagkain. Kami, awa ng Diyos, meron naman. So, babalikan ko lang if ever may mga na-miss na areas. Nahulog. Pag may na mga na-miss na areas na bald spots, babalikan ko lang. Siyempre, hindi ko kasi masyadong kita pag nakatingin ako sa inyo sa, sa camera. Pero pag dito ako nakatingin sa uh, mirror, kitang-kita ko siya. So, ipag-brush ko lang siya ganyan. Promise, kapag ginawa niyo yung technique na ginaga ginagawa ko sa brow cara, magmumukhang mas fuller yung brows nyo. Ayan. Hindi siya ganun ka on flick kasi nga ayoko ng sobrang flick. On flick kapag everyday o uh, kung hindi naman siya event. So, ayan. Right? And then, proceed na tayo sa base. So, kita nyo medyo nag-brighten yung under eye ko kasi nga dahil sa kin kinolor correct natin siya ng very very light. Tagdagan pa natin ng konti. Kasi medyo maputi yung foundation ko. So, hindi siya makokorek. At saka neutral siya. Hindi siya yellow or pink undertone. So, ayun na nga. Dodoblihan ko lang. Okay, ayun na. Mas mukha na ako maraming tulog. Now, next na ginagawa, ginagawa ko. Ipupull out ko lang tong aking mga brushes. Nabili ko lang to ng 45 pesos. Siyempre, hindi kasama yung laman. Higin natin sa side. Tapos, sa base tayo. Sa base, meron akong tatlong foundation dito. 
I have my favorite since last year since I discovered it. Dior um, Backstage Face and Body Foundation in this shade 2W. And then my Chanel Perfection Lumiere Velvet. Iba na yung packaging niya ngayon. Uh, this is in the shade 20 beige. Iba na yung packaging niya. Ultra Perfection Lumiere niya. Yung, ano niya. Pero binuksan ko kasi to bago pa sila mag-open, mag-release ng panibago. So, kaya hindi to expired, ha? Meron pa rin tong laman. So, the other one is Estee Lauder Double Wear. Maliit lang siya kasi nga travel friend yet. At the same time, nag-change na kasi yung shade ko. 1W1 bone na kasi ako. So, ito. So, pag may event ako, ay ba, um, nasa labas, as biglang, um, kung ano man, may party or something, biglang, ganun. Siyempre, mas maganda yung dapat na foundation na gagamit mo. So, ito yung gamit ko. Hindi sa hindi ito maganda, ha? Kasi ito, um, buildable siya from sheer, medium to full coverage. However, skin-like kasi ito. So, at times like this also, na meron akong blemishes, mas maganda yung full coverage kesa naman mag-pile on ka na concealer, tapos magkikik lang siya. Pero pag nagmamadali ako, and at the same time, normal yung skin skin ko, yung tipong wala ka ng time mag-powder, ganyan, halimbawa, you're only given 3 to 5 minutes to get ready, eto yung uh, perfect foundation kasi para mo na siyang sinet after mo siyang gamitin. As in, super, super bilis. Although, ito naman, ganun din, pero depende sa coverage, minsan sineset ko pa rin siya ng powder, and lalo na tong isang to. So, ngayon, ang gagamitin ko lang is my favorite, syempre, si Dior Backstage. So, kalog-kalog lang. And then, ang foundation brush na ginagamit ko is this one. It came with that 45 pesos on sale na um, lalagyan ng brushes. So, ginagawa ko, hindi ko na siya ganyan sa face ko muna. Ito, konting-konti lang. Dito. So, kinakalat ko muna siya bago ko siya um, ginagamitan ng sponge kasi na-absorb lang ni sponge. Tapos, lagay lang ko ng lagay. Dingi. Mas sayang, ba? So, super liquid din ang consistency. Clumsy! Super liquid din ang consistency nito. Kaya, ganyan. Bilis niyang spread out. Ayun. Punin natin yung aking favorite sponge from Glad King. And, spread na natin siya. Blend. Medyo yellow undertone to. Itong shade na to. Malawang, 2W nga, ba? Pero siguro baka mag 2N na ako, 2 neutral, kasi parang medyo madilaw na siya sa akin. Pero whenever I'm filming, normal naman, yun nga lang sa personal, medyo madilaw, pero nakokorek naman siya ng powder. So, dead mana. Sa kana, kasi mahal. Ayan, ba? Sobrang sheer lang niya. Hindi nga niya masyado natakpan yung aking pimples. Pero super skin-like talaga to. As in, parang, parang wala akong suot na foundation. So, lagyan pa natin ng konting-konting-konti lang. Dito, sa may an malapit sa under eye. Huwag kayong mag-alala na nilalagay ko siya malapit sa pimple ko. Kasi, syempre, nag-wash naman ako ng face ko at na correct ko naman yan. So, fingertips tayo. Bago natin i-blend. This is like more of highlighting already. Although, using the same shade of foundation. Para doon lang tayo mag-build up ng coverage where we need it the most, hindi yung buong face natin, di ba? Yeah. And alam mo, kahit medyo mahal yun, 2,600 yata or 2,800. 50 ml na yun, so walang lugi. Tapos so, patatagalin mo lang siya ng konti dyan para maano siya. Hindi siya agad-agad ma-absorb kapag binlend natin siya ng sponge. Right. So, after nyan, tsaka natin gagamitin ulit yung sponge. Very, very light lang. Ang pag-blend. Huwag nyo ididiin masyado kasi 
lalo niya maa-absorb. Bounce, bounce, bounce na ng konti. Ayan, di ba? Mas natakpan niya yung blemishes. Careful lang kayo when using concealer. Sayang naman yung natira. So, lagay na natin around the nose. Alright. So, dahil tapos na dyan, whatever is left, lagay natin sa eyelids. And then, hindi ko pa agad yan sinaset. Nagsistart mo na ako mag-line ng aking lips. So, naglagay tayo ng chopstick kanina. Then, bubrain lang natin. Para at the same time na exfoliate yung lips. Alright. And then, another layer na medyo manipis lang. Tinan nyo, parang pouty na agad yung lips ko, diba? So, huwag sobrang dami. Kasi i-mess up nyo yung lipstick nyo later on. So, for my lip pencil, I'm using Graftobian in the shade Natural Lip Liner. Ayan. And, ito-draw ko lang yung outside yung line ng aking lips. Actually, madalas ganito yung lips ko. Para mas madaling I mean, daanan yung linya. Alright. Baba naman. Ayan. So, hindi ako masyadong nag-overline. Talagang yung mismong um, linya lang ng aking lips. Tapos, sobrahan lang ng konti. Hindi naman as in lahat buong lip na. Para lang maganda yung blending. And then, ganyan lang yan. Then, babalikan natin yung foundation na medyo nag-set na on its own para matanggal lang yung creasing bago tayo mag-set ng powder. Balikan mo lang yung mga areas na nakikrease. Actually, kung ikaw ay dry skin, hindi mo siya kailangan i-set ng powder kasi very, very bonggacious na tong foundation na to. Now, for the powder, I'm using or I'll, I normally use what I have again on my kit. I have Shishado Translucent Loose Powder na very compact. As in, very similar lang siya. If not, better pa nga kay si Laura Mercier. Pero, um, si Laura Mercier yung gamit ko sa aking clients. Meron din siyang sponge. And then, gaganyan ko lang siya. Naman? Ganyan na siya. Hindi ako nagbe-bake kasi. Tapos, nakita niyo may tape siya. Para hindi masyadong madami yung lalabas. And setting lang talaga yung nag nagaganap, hindi baking. And then, sa nose, set din natin. Ayan. Under eye lang yung sinet natin, ha? as in yung under eye, at hindi sobrang dami. Kasi may mga cream products pa tayong masusunod. This is one thing that I love, the BLK na um, compact na, ano tawag dito? Nakalimutan ko na, basta yung stackable, stackable, multi-pots. Ngayon, favorite ko si Wanderlust na gamitin sa aking cheeks. So, kunin natin yung brush. Ito yung brush. Actually, isa lang yung brush ko for powder and cream kasi Ito, cream to powder naman siya. So, ito yung gigamit ko. Tapos, pounce ko lang dito. Huwag kayong mag-alala kasi kahit sinet ko na yung under eye ko, hindi siya magbubuo-buo. Ganun kaganda to. Basta wag lang sobrang dami. Basta brush yung gagamitin nyo. Ah. 
after no, nalilayeran ko ng konti ng pool party. Medyo orange. And then, kamila. Ganun lang. So, ang kapal, di ba? Mag-ala na kasi. Ibablend natin yan. Ito yung secret ko kung bakit ang blush on ko ay super long lasting. Ito talaga ako mahilig maglagay ng blush. And then, kunin natin sa sponge. Daanan natin. Hindi natin tatanggalin. Ano lang, ganyan. Daan-daan lang. Diba ang laki nito parang mangga? Ganyan. Parang blend siya naturally. O diba? Parang wala lang. Parang, I mean, parang talagang nagbablush lang ang lola mo. Diba? Pak na pak. Now, move on tayo sa contour. May kasama rin tong contour and highlight. So, si contour, ito, mayroon akong separate brush. Ito yung aking brush. So, lalagay ko lang siya dito. Ingat-ingat lang kayo kasi unlike powder, di ba tinataktak natin pag sobra. Ito, pag sobra ang nalagay mo, wala na. Mal ang pagkakamali ay hindi na pwedeng itama. Charot! Diyan, sa part na yun lang, sa sa konti lang talaga, tapos pababa dito. Ayan. Dito sa may paloob na ng tenga, tsaka nyo siya ipofollow sa jawline. Ganyan ako maglagay. Ayan. Kita nyo ba? Difference. Ganun din sa kabila. Sa konti, isusuksok nyo sa konti, tapos medyo palabas pababa. And then, sa gilid ng tenga, I mean, sa buka na, basta kung ano man yung part na yan. Yan, ganyan kayo. Para lumabas yung jawline. O, oh, diba? Parang ano lang. Kut, ano, hugis bigas. And then, without additional product, yun yung gagamitin nyo sa temples ng face, tsaka sa sa temple ng forehead pala and sa hairline kasi masyadong obvious kapag madami whatever product is left lang sa aking brush, yun na yun kasi magpa powder contour pa naman tayo later on then sa highlight meron din tong cream, dito sponsor na gusto ko lang talaga fingertips yung ginagamit ko tapos sa highest points ng cheeks Ayan. Ganyan lang. Diba? Before, after. Supernatural lang niya. Okay. Kasi wala akong compact powder. Hindi ako talaga nagsiset ng powder. Maliban dun sa loose powder sa under eye. Kaya, dead man ako. Madami yan. Or hindi. Right? And then, Habang nagsiset yan on its own, hindi ko muna yung pinapowderan. Sa eyes muna tayo. My favorite. Hindi naman favorite, pero the most compact I have is the Kylie Cosmetics. no? Kasi lahat ng basics nandito na. So, kuha tayo ng bigger brush, blending brush. Doon tayo sa orange and itong katabi niya. And then, blend, blend, blend lang tayo. Ganyan ako maglagay kasi para kita ko. Kailangan kasi open yung eyes mo. Ganyan. O, di ba? Kita pa rin siya. Ulit, si orange at si brown. Kasi hooded yung eyes ko. So, kailangan kita pa rin siya kahit nakamulat ako. I know this brush is a little fluffier than usual. Pero, okay na yan. Kasi gusto ko kita yung eyeshadow. Ayan. Mukha siyang orange na orange sa personal. Pero hindi talaga. Ngayon, magdadagdag ako ng brown. Dito lang sa outer part. Same brush. 
Pero nasa dulo na ako kasi nakahawa kasi para mas less yung yung control at mas lighter yung sorry, mas lighter yung control. And then a much definer uh, fluffy pa din pero hindi na masyadong ano tawag dito. Hindi na masyadong bongga ang pagka-fluffy niya. Ito. Ito naman tayo sa very, very light. Which is ito. And then, tsaka natin ibe-blend yung labas. Ayan. Kita niyo ba yung difference ng kalawa sa kanan? nag-feathered na lang siya. Pero sa loob ng konti yung simula niya palabas. Ha? Kasi mas, mas maganda kung light yung loob ng mata kaysa sa labas. Ayan. And then... Para ma-darker yung out, outer part. Gamit tayo nito. A little denser. And then, doon tayo sa darker. Dito. Dito lang. Sa dalawang to. Concentrate lang natin siya sa labas. Ng bahay. Charot. Sa labas. Dito lang. Ayan. Para len lens, less yung ating application. Then, tapos na. Babalik tayo dun sa ating um, unang brush, pero walang product. Kata hindi nagdag. Blend lang natin ang bongga. And si or si Eskido for tight line. Ang weird ko mag tight line, no? Ewan ko ba, nasa niya akong ganyan, eh. Alright. Dahil dyan kumalat, nakakalurking. Kasi hindi nagsalamin ang lola nyo. So, ayan. <laughs> Tabo na natin yung ano. Lash Sensational. So, ang ginagawa ko, nagbago na yung technique ko eh. Una, hindi mo na tayo roots to the tips. Tanggalin mo yung excess dun sa, ano, dito. Kasi ang dami. So, tips lang muna. I mean, tips of, oh my god. O yan. Kanya lang muna. And then let it dry. Bago tayo dumako sa roots. So, set na natin yung mga powders. Powders in place. So, for contour, aking Kat Von D Shade and Light in Lucid and Sombre. So, contour brush. Eh, itong Kymis and Clutes brush. Doon ulit, Santido, palabas. Ayan. Ayan. Ganyan. 
Kasi nga, mataba ang lola nyo. Kailangan maganda ang pagkakakontor. Then, without additional product, blend, sentido, at sa hairline. Now, to, itong likod. Pinagamit ko siya sa highlight. Ito lang, lalim ng mata. If may separate pang brush, mas maganda, pero kasi para tipid ba? This is one of the reason why, meron naman ako dito ito. Pwede rin siya. Bakit hindi na ako nag-loose powder? Kasi meron mga highlighting powder. So, ba't pa ako magdadala? Tipid. What I like about this is it's not really super yellow. Para sa kulay ko kasi pag super yellow kitang kita. Yan. And then, move on tayo sa highlight blush. To set the blush. Ito. Ng Vice Cosmetics. Pero, yung isa kasi dito, F, FS Cosmetics na siya. Dinipat ko lang siya kasi mas gusto ko yung shade na yun in the shade peach. And then, ito ay yung Aura Duo Universe Star. Universe Star. Yung peach. So, kinukombine ko siya. Sa gitna talaga siya ganyan. Para pantay. And then, yun yung pang set ko dun sa ating cream blush earlier. Yun na. And then, tapos na yun na yun. Isang dip, isang dip lang sa kanilang dalawa is good enough to set the highlight in, I mean, the blush in place. For highlight, one of my favorite is yung Tevian Astral Lucent and Opal Glow 2 Glass. Tapos, gamit ko yung kabila nung setting powder. Ito. Dito ako, pag daytime, yung taas pag night time, itong glass kasi super ganda talaga nito. Ano mo ha? Pak! 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 Sa bahay lang tayo. Aura pa. Quarantine. Makeup tutorial. Charot! Whatever is left, sa gitna ng nose, sa my brow bone, Cupid's bow. Ganun lang. Huwag sobrang bonggam-bongga. And now, super ganda talaga ng highlight na to. Nose contour. Favorite ko si Hula Light. For my nose contour. And then, I use two brushes. Ito pang lagay, ito pang blend. So, maglalagay muna tayo. Apply mo muna siya dito sa bridge of the nose and blending it out sa eyebrows. Sa kabila din. And then, dyan ka na magbe-define. Draw, draw. Eh, kaya hindi masyadong fluffy itong pang-apply ko para mas precise. Yan. Pag contour pinag-uusapan, ang tahimik ko talaga. And then, pag na-apply ko na, kunin ko na yung much, much, much fluffier na brush. And then, blend, blend, blend. Para hindi lalatang drawing ba? Hmm. 
mid lang ako ah. Hindi super dulo, hindi super lapit. Mid. Kasi nasa lalay sa paghawak ng brushes, ah, kalalabasan ng pagbe-blending and application nyo. Yung. Di ba? And then, of course, Balikan natin yung ginamit nating brush kanina sa powder. Daanan lang siya sa gitna. Yung ginamit natin dito sa under eye. O, di ba? Pakak! And then, the muta highlight, of course, still, si Pevian pa din. Then, gagamit lang tayo ng different brush. Saan ba yung aking muta? Muta highlight highlight brush. Wala siya dito. Nakakaloka. Ito. Eh, hindi ito. Ito na nga lang. Wala dito yung muta highlight brush ko. Small brush. Mix ko yung dalawa. And then, apply lang natin dito. Deviant pa rin siya. Right. And then, turn yan. Kuha tayo nung pinanglagay natin kanina sa ilalim na brush. Ito. Ipiblend naman natin yung ilalim ng mata. Without additional product, ha? Yan. And then lastly, ang ating lips. Radiant lang kasi yung madalas kong ginagamit. So, MAC by Main Mendoza. Remember, nag-lip liner na tayo. Ngayon, sa loob lang yung natin. That's basically it. Kita nyo ba? And then... Sponge. Yan. Yun yung most gradient niya. <laughs> Tapos, um, itong si Laura Mercier Candle Glow Powder. Gamit yung separate brush. Ilalagay ko lang siya dito banda. Very, very light lang kung saan tayo nag-blush. Hindi dun sa highlight, ah. It's more of a finishing powder. Hindi nyo siya ma-appreciate right now. Pero pag sa gabi, super ganda talaga nito. Dito, temples. Hindi kasi ako nag-highlight dito kasi may texture yung skin ko. Pero para niya rin na-highlight yung skin mo without the glitters. Kasi nga finishing powder. Kaya hindi rin ako naglalagay dito. So kung ano yung highest points of your face na gusto mong i-highlight without the glitters, yon ang nilalagyan ko ng Candle Glow Powder. And then, Dalawa, if it's a dry day, like dry yung skin ko, gumagamit ako ng Mario Badesco spray all over my face. Pag naman, sa labas ako, or oiling skin ko, Skin the Nivea by Mary Kay. Pero, for the sake of this tutorial, bakit hindi both? Dry mo muna yan. Para mukhang natural. And then, gamitin natin ito pang patagal. Diba napansin nyo ba? Hindi ako nag-powder. Kung ano yung ginamit ko sa under eyes, yun na yun. Yan ito sa Skin Danivia. Yun! This tutorial and what's in my makeup kit and this is the final look. Very natural lang siya. 
parang hindi naman ka, hindi ka na masyadong nag-effort pero bongga, umabot na ng 15 minutes tong tutorial na to. So, siguro ikakat ko lang siya ng very, very light. Hindi ko i-upload ng bonggang-bongga tong 15 minute video na to. Pero, that's it for today. I hope na enjoy nyo ito at sana nalibang ko kayo kahit pa paano during this time of crisis. But, don't forget to pray and follow the safety precautions and measures provided by our government. So, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Goodbye!